在这里，就现在。嗯。好，哈哈哈哈哈哈！哦，嘿嘿嘿嘿嘿嘿！镜子里边的美人，请你走过来，让我看看仔细哟、哦！啊，起了妆更有味道啊！是头一次碰到不躲我的姑娘啊！啊，我大大的喜欢你哟、哦！哟，哪里去了？哦，你很调皮哟、哦！啊！喜欢你这样的女人太有味道了。嗯，我的枪呢？八嘎！一派胡言，放马过来！汉子听。呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！
司令官，将军阁下的阵亡，我应负全部责任。为了赎罪，请你批准我到太平洋前线去，为天皇陛下流尽最后一滴血。你还是戴罪，继续你所谓的春之宴计划吧。我。怎么就你们两个回来了？我要的女人呢？报告将军阁下，除了土八路，全村别说女人，连一个男人都没有。如此大的村子，怎会没有人？将军阁下，两个月前，我们带人到这里抓过女人，大概这里的人都被您的威风吓跑了吧？由此可见，将军阁下威震四方，所到之处，中国人可谓是闻风丧胆呐！八嘎。你这是在讽刺我吗？快快快快挡住！给我顶住！都你好坏吗？都坏！带我离开这儿啊！啊啊啊
就放下。在我手上打上昭天将军，你还是第一人。临时指挥部遭到敌人袭击，将军阁下负伤。什么？将军阁下负伤？八个，增援指挥部，快！哎将军阁下，您这满身的伤痕，都是为了实现大东亚共荣所致啊！由此看来，燕子门的人已经参加了八路。燕子门？嗯，这是燕子门的飞镖。啊，将军阁下，真是命大呀！没有击中要害，实属万幸啊！我一定要抓住他们，将他们五马分尸！哼！嗯、赵天将军，大日本皇军驻济南参谋部，藤田一郎接驾来迟，望您多多包涵。将军，我为您准备了一个盛大的欢迎仪式。哼哼哼，免了吧。自古齐鲁出美人呢。这里是潘金莲的故乡，还诞生过水泊梁山的扈三娘。我就喜欢性情刚烈的女人。哼哼，你们知道我身上的伤疤都是怎么来的吗？哼哼左肩膀是朝鲜女人留下的纪念，右肩膀，嗯，自然是这里的美人所赠。脊梁上的这道抓痕是东京大学的女学生所致，还有屁股上的疤痕是满洲悍妇所为，还有这里胸前这个月亮似的伤口是被柔情似水的南京女子所送，还有这里啊哈哈哈哈哈哈，是被马来西亚女人所伤。我的身体挂满了亚洲女人呐！哈哈哈哈哈哈哈哈！呃，将军阁下放心，呃，您就住在寒舍，我一定会全力为您安排的。不，我听说洛阳公馆以前叫回梦楼。啊，是是是，那是济南府最有名的妓院。嗯，好。我就住在那里，每天你们必须给我准备得多的女人供我挑选，而且都是姑娘。嗯。站住！打开，将军阁下，这是济南汇泉楼的几道名菜。从今天开始，您将源源不断的品尝它的美味。嗯，请将军阁下用膳。嗯。<笑>
。吴贤君，请把每一道菜过过口吧。景上君，所有这些美食，在进入大门之前，都已经由专人品尝和验证了，请将军阁下放心食用。哟，是。<笑>美味配佳人儿，才能品出飘飘欲仙的意境啊！啊，呃，<笑>将军阁下，佳人来了。哦，大哥。将军阁下，经过检查，这些女人都是姑娘，请将军过目。哦，西，哈哈哈哈哈哈哈哈哈！哦，嗯，好啊，好啊，哎。就喜欢性情刚烈的女人呐、啊！嗯，请他入座。哎哎！放开我！放开我！放开我！放开我！什么呀？放开我！哦，好厉害呀！吴贤君呐，今天成绩不大，明天还要加倍努力啊！哎，你是第一个看过我日记的人，它记录着我得到的每一位姑娘。这将是一部帝国的征服史，我将以此证明大和民族的强悍。<笑>哈<笑>，明天我将怎样度过？报告将军，明天将在惠泉楼，请您品尝活鱼三吃。哦，有<笑>戏。不过。姑娘还要快快地找啊！哎，啊！太君，这是惠泉楼送来的饭菜啊！啊！嗯。哎，师哥，伙计都到门口了，你怎么还在这儿？师叔还没来。哎呀，我在房上看，好像是你。注意点啊！别看了，赶紧走。嗯，那我走了，太君。来，走吧，走。嗯，嗨，将军阁下，请用膳吧。武贤的能力太差劲了，实在是太差劲了，已经两天了，连个姑娘的影子都看不到。照这样下去，我的伟大梦想，咱们的实现，简直岂有此理！将军阁下，既然暂时没有美人儿，不妨品尝一下惠泉楼闻名中外的糖醋火鲤鱼、红烧面筋、九转大肠吧。
身手不错，可惜，没有子弹了。什么？杀了他！呀！哎！呀！哎！呀！哎！呀！哎！哎！哎！呀！哎！呀！哎！呀！哎！呀！哎！呀！哎！呀！哎！呀！哎！呀！哎！呀！哎！呀！哎！呀！哎！呀！哎！呀！哎！呀！哎！呀！哎！呀！哎！呀！哎！呀！不要开枪！好久没遇到这么能打的对手了。我要过过瘾。将军阁下，让您受惊了。我已经在周围重新布置了重兵，我向您保证，这样的事情绝不会再发生。班哥，你曾经还保证，每天给我送二十个女人到这里。可人呢？难道这就是你给我的女人吗？哼！对不起，将军阁下。我已经知道，这又是燕子门所为。我一定把他们不要说了，我对他们没兴趣，那是你的事。如果明天此时再看不到我想要的，那那我就把你把你送到太平洋战场上去，效忠天皇。哎，哎呦！师兄啊，这招田是我们早就要干的，你早说咱们一块联手不就完了吗？你说你真是的，哎，不说这个了。哎，对了，现在鬼子已经加强警惕了，咱们下一步该怎么办？你说说。进来。啊、哦，哎，哎，吴贤先生。深更半夜把我找来，不知有何大事。济南城里发生的事情，想必你也知道了吧？您，您指的是哪方面？女人。哦
。是，满城的女人一夜之间都跑光了。听说是大大太君。哼，我请你来，就是想让你帮我想想办法，如何能让大大太君满意。可，可我上哪儿给您找女人去啊？听说，你太太会唱戏。什么？你竟然答应了？你不知道那个老鬼子是个色魔，是个变态狂啊啊！你这不是把我火坑里推吗？你，老婆，我也是没办法啊。要不，你就随便去给他唱几个小曲，帮他解解闷儿，不就完了吗？你说的容易，谭嘉玲，他要是看上我怎么办啊？你不知道那些女人都是有去无回吗？谭嘉玲啊，谭嘉玲，你为了自己脑袋上的这顶乌纱帽，啊，居然把自己老婆送给日本人，你是人吗你？我打死你！我打死你！我打死你！我打死你！我打死你！我打死你！打死你我打死你夫人，我都已经打听过了。这个老鬼子，他只对黄花闺女感兴趣，他对你，你什么意思啊？啊，你什么意思？没没没没，你嫌我老了是不是？不不不不不是不是啊，你嫌我人老珠黄了是不是？不是不是，所以你才把我交给日本人啊？你个王八蛋！好啊，谭嘉丽，我真是瞎了眼了，我怎么就跟了你这个白眼狼呢？我我打死你！我打死你！我打死你！我打死你！我哎呀，海星人，太太，太太，李裁缝的徒弟给您送衣服来了。哦，你跟他说，我一会儿就下来。嗯。嘿嘿，白眼狼，你给我等着。你你们简直就是一群猪，再找不来女人，我把你们统统都砍了！哎，将军阁下，将军阁下，女人有了哦，快带上来！啊，将军别急，今天晚上我特意为您找了几个戏班子。哦，戏班子里边有女人？有有有，当然有，并且是你最喜欢的刀马旦、花旦。哦。有戏有戏，你是最了解我的人呐！云龙。瞎着眼，怎么瞄准？我是先看准了，然后靠记性。我想离开青岛。我们是军人，是有纪律的。奶奶个舅子的！整天在一串眼珠子底下，老子早就腻了。他们是保护我们的，老子还用他们保护吗？笑。日本人马上就要完蛋了，你要跟他们一起死？以后怕是很难说，命运掌握在谁手里了。咱们也给他效过力了，你跟我浪迹天涯吧。你就不想你的燕子门了吗？你师姐，不想了。有你跟着，我就满足了。嗯、岳飞啊。今天你参加了八路军，师傅，我有些话要跟你讲啊。师傅
，您还有什么吩咐？云龙，若是洗心革面，你一定要给他个改过的机会，勤加诱导，使之成才。千万不要忘记手足之情、同门之谊啊！若是云龙叛门投敌，不知悔改，你可以随时废掉他的武功，让他做一个普通人吧。师哥，严重了吧？我看三儿还不至于走到这一步吧，哎，但愿吧。师傅，您就放心吧，我会照您的话去做的。心儿，嗯，为父最放心不下的还是你呀、啊。爹，为父对你只有两句话，一是光大燕子门。爹放心吧，我不会让爹失望的。好。二是，希望你将来找个好人家。爹，岳飞啊，来，以后无论发生什么事情，都要把你师妹照顾好啊。嗯、<笑>哎呀，师哥，又不是你出远门，真是的。人家马队长还在外边等着呢，<笑>就是啊，快走吧。好，师哥，一路小心啊。嗯，嗯，美军在诺曼底登陆以后，我们的盟军遭受了重大损失。诸位，战争的天平倾斜了。登天君，为了你的晋升，嗯嗯，吴贤君，倘若你的怀柔之策成功的话，那么在这里还会出现第二个、第三个金钱豹。吴贤君。你对李云龙这次的失手作何解释？对他这次偶然的失败，我感到内疚。将军阁下，是否要派他和春子小姐再去趟重庆呢？不必了，我想重庆方面早就有了准备，因为有共产党在帮他们的忙。吴贤君，为日本虽败犹荣，干杯！嗯，干杯！是春子吗？我是春子。小姐，你马上到樱花诊所来见我。是，我马上过去。云龙，我去安排一下住处。住处？我现在还有家吗？云龙，去吧去吧，你等我回来。以为是谁呢？原来是你这个草包啊！要不要来一杯啊？也敬你一杯。作为一名武士，我必须要在离开前学习自己的耻辱。
爷，我还没喝够呢。三次，算数。三次啊，爷，我今天让你跌倒三十次。计不中计，花拳绣腿不堪一击。中计不中计，关你个屁事！废话少说，再来吧。最厉害的武功是什么吗？爷的拳头。不是，是距离。只要你能控制距离，你就能控制对手。少他妈废话，来吧。我有日子没杀人了，先拿你开开荤，来
。李玉龙，你就认输吧，或许我还能保你一双完整的燕子翅膀。在我的字典里，就没有“输”这个字。那我今天就把它刻在你的字典里，让你尝尝我们燕子门的刀法。呀！里边想，您来我们店那次来对了。我要十里天雅间。哎呦，不瞒您说，那间房啊被人包了，天天都在。要不您换哪间都成。十块大洋，呃，我包了。哎呦，老板，哎呦，大爷，您先别急呀、啊，去上去和那个客官讲，有位大爷给十块大洋包了那个雅间，你跟他说，帮帮忙，啊，哎，我去，快去。哎，您先坐啊！哎，大爷啊，真不瞒您说，这位穷酸货天天来，一次呢就要一盅小酒，两盘小菜，这房间费呢还照付不误。哎，啊、老板，哎哎，来了、哎，老板，那位客官出了二十块大洋，嘿、哎，这这怎么办？哎，您看这，奶奶的，想让我出四十块大洋，哎，哎，哎，老板。你看这，这俩主啊，都不是善茬。哎，你呀、啊，先盯着啊，一有动静就给警察局打电话，听见没有？成，那我盯着啊，去。师哥，我一猜就知道是你在这儿啊。云龙，你可让我找的好苦啊！怎么了？我是又触犯门规了，还是违反了江湖侠义道上的规矩啊？我想跟你聊聊。哎呀，哎呀，哎呀，我们说话从来不让别人听。哎哎哎，滚！哎，师哥，你接着说。好，这段时间我已经看出来了。你想单打独斗，这我不反对。人各有志吧。你要是抗日，我支持；但是你要给那些乌合之众当枪使。你不如说我别当汉奸。对，我就怕你稀里糊涂的当了汉奸。我当汉奸，我杀的都是日本人。你干的都是那些日本人想干又干不了的事儿。一个人活着，就应该活出样来。你想走下坡路，那是快得很。我提醒你啊，你身边的那个女人，来路不明，桂芳可能是她的化名，你小心点，别跟我扯女人的事儿。你老说我错了，我哪儿错了？你不该跟她杀那个日本人，那是好人。好人？哼，日本人能有好人吗？他说的没错
你和师傅都是在妒忌我。什么？我们妒忌你？我杀了个日本的大人物，你还有师傅，都在妒忌我，怕我的功夫比你们高，所以你们才妒忌我。你怎么这么混呢？我就是这么混。怎么了？早知道这样，当初就不该让你学功夫。想废我武功，还差点。伙计，哎，老板，哎，这个、楼上哪起来了？快去给警察局打电话！哎，啊、哎，哎，我已经连让你三招了，你比你小半小。岳飞，警察来了！老板，怎么办呢？快点！哎，老板、哎，人在哪呢？你哥来了。上边那俩打起来了，来了哎呦我上，快点，上上，快点，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，楼上有个警察，我马溜的走回来，哎，对，我们是警察，哎哎哎，正龙，哎，你你你们上，啊，上啊，上，哎，快上，是。哎呀！哎呀！站住！给老子往上走，上！马六上！快点！痛快的！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎上面什么情况啊？警长，里面就一个人在耍酒疯呢。什么？一半一半脏，半一半脏。哎，红花一花一花红，黄花一花一花黄花一花红。啊，你看到底啥情况啊？看清楚没？看清了，就一个人呢，这耍酒疯呢。啊啊！这听说，你看、哎，就他，就他，哥哥来。我小妹妹，我的弟弟，哎，茶杀一气呵。哎呀，哎，听说那个警察哥哥要看个大闺女，小妹妹，我给你呀，烧上一只大母鸡。脏话！别说啊，这地方小调唱的挺带劲的。呀呀呀，东北人儿、嗯啊。正月里来是新娘啊，大家注意口一点啊。乡亲们来相会呀，上帝给老一拜年儿啊。唱啥玩意儿呢？谁给谁拜年呢？呃呃呃，不不不，呃，老弟给少弟拜年啊、哎，不要问那带子和女的，哎呀呀呀呀呀，哎呀呀呀，都把那个新的服装穿呐，哎呀呀呀呀呀，都把那个新的服装穿呐，哎呀。俩人打架吗？这不就一个醉鬼呀、啊！再他妈谎报军情，老子关进局长。瞅啥玩意儿呢？走，走，走。说我谎报军情？刚才是两个人上去的，可他就，可他就下来一个呀！嘿，活见了鬼了就。回来了，桂芳，你告诉我，你到底是什么人？我是你的人呐、啊，我还真有点离不开。
爱你了。知道今天是什么日子吗？什么日子？我的生日。生日。那是什么东西？千纸鹤，是吉祥之物。得得一千只呢，今天正好一千只。我怎么感觉你不像中国人呢？这有区别吗？我还真有点爱上你了。你的性情不够刚烈，不是杀人不眨眼的男人。会的，我会杀给你看的。啊，哎，这世上最美的就是睡觉。我再也不想回燕子门了，我真想美美的睡上一觉。跟电话、跳舞、唱片一样，你习惯就好了啊，不怕。好点了吗？桂芳，你是越来越让我琢磨不透了。你说前些天咱们还在荒郊野外，今天就在日本人开的酒馆里了，人模人样，大吃大喝，嘿，你还真挺神的啊！云龙，品出这酒的味道了吗？没什么味儿。这日本人的酒，就像白开水一样，没什么味儿。小日本，小日本，妈的，什么都行。我不是吹牛，就像这种小坛子，我放开了量喝，我能喝十坛子。<笑>桂芳，桂芳，桂芳，桂芳，你去哪儿了？桂芳
。哎，贵方，久违了，大侠李云龙先生。<笑>别来无恙啊！怎么是你？日本的清酒一样醉人。日中两国本是友好邻邦，一衣带水，何必这么敌视呢？啊！<笑>再说了，即便是敌我双方，也不妨交个朋友嘛。<笑>和你交朋友，那不成汉奸了吗？汉奸？<笑>你懂什么叫汉奸？我实话告诉你，用不了多久，就没有汉奸了。<笑>因为大日本帝国一旦坐稳江山，大家通通都成了顺民，就像大清和大元一样。这么长时间，我一直没有抓你，是爱惜你的功夫。否则，别说是几十个，就是几百个燕子李三。也早就成了皇军的刀下之鬼了。你想干什么？我不管，先给三爷来口大烟抽。<笑>嗯错，他叫春子。春子，对不起。你能和大日本皇军唯一的一位女军官相亲相爱，也不枉一生啊！啊。<笑>就这百把使劲儿，要杀就杀，要谢就谢。要想杀你，早就把你枪毙了，绝不会等到今天。春子小姐为了你献出了一切，到底是为了什么？你好好想想吧。我只给你二十四小时，不用了。要么我死，要么我逃。进了新华院的人，还没有一个能逃得出去。不信，你就试试。